Cá Lâm Anh đang có mặt tại uh, tuyến đường uh, Nam Kỳ Khởi Nghĩa và ngay ngã ba Nam Kỳ Khởi Nghĩa và Lê Lợi và hôm bây giờ là, là đang là 11 giờ 30 phút trưa không phải là đi tìm quán ăn đâu nha mọi người mỗi lần nhìn mặt tôi là cứ nói là tôi đi tìm quán ăn hôm nay thì uh, Cá Lâm Anh đã đi ngang ở cái, cái đoạn đường này nhiều lần rồi và mình thấy ở cái đoạn đường này ở ngay một cái góc nhỏ nhỏ thôi dưới ngay dưới cái quán cà phê Trung Nguyên là có một cái uh, ông anh hay có thể nói là ông chú với một số bạn trẻ thì là ông chú nhưng mà với Colorman là ông anh mình cứ thấy ảnh ngồi anh miệt mài anh cầm cái bút anh cắt chữ mình rất là thích nhưng mà đã lâu lắm rồi mình cũng ít ghé lại đây mới ngày hôm kia mình có lại có đi ngang đây lần một lần nữa thì mình chợt nhớ là thôi chắc là mình chắc chắn mình phải quay lại đây một lần để làm một cái video ngắn ngắn để nói về đời nghề và Colorman nghĩ rằng đây cũng là một trong những cái nghề mà còn hiếm hoi còn sót lại tại Sài Gòn này chắc chắn mọi người vẫn còn nhớ là à, chú uh, chú ngộ ở tại bưu điện Sài Gòn là cái người viết thư thuê cuối cùng ở Sài Gòn này và một số bạn trẻ đã cũng đã gửi những comment ý kiến góp ý với Colorman rằng uh, hình như ở cái góc ngã tư đường Lê Lợi và Nam Kỳ Khởi Nghĩa có một cái chú gọi là chú như bạn Phạm Hoàng Tuấn thì phải nó có một cái chú là khắc bút mà cũng mấy chục năm mà có lẽ là cũng là một trong những nhiều người mà khắc bút cuối cùng ở Sài Gòn này và đó là lý do mà ngày hôm nay Colorman có mặt tại đây Cảm ơn bạn Tuyến Tuấn rất là nhiều nha Đây mình thấy uh, hiện tại là anh đang rất là biệt mài Dạ, xin chào anh Ủa, anh, anh, anh đang làm gì anh? Hàng sắp đi mấy cái xe đi cho cái cái quạt của cái khách của anh Dạ, cái này người ta gọi là quà cảm ơn cái tên của cô dâu mới chú dẻ vào trong này. Ồ. Và cái này cứ khách tới người ta tặng một cái quạt này. À, quạt dạ, quạt dạ, quạt. dạ. Cái này là bây giờ model bây giờ người ta học cho nước ngoài. À, tên gì em chưa thấy không? Tên của nước ngoài. Ồ. Của Như anh khách mờ mờ vậy thôi hả? Không khách xong rồi mình có trong người tô màu đấy. À, tô màu. Tô màu. Dạ, anh cứ làm đi, anh cứ làm rồi em vừa làm em vừa xem. Nhưng mà anh khách cái này chủ yếu anh có khách bút không anh? À, nhưng mà nhưng mà mọi người biết đến anh là cắt bút hả à, cắt chữ cắt chữ trên đồ luôn nè dạ 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 thưa anh em xin phép hỏi anh quý danh anh là gì ạ tên đầy đủ anh là lê văn tính à. tính tính à à Lê Văn Kính là Lê Văn Kính nhưng mà tiêu chuẩn ở trong Sài Gòn thì gọi là à Tiến Dũng à dạ dạ à, quý vị và các bạn thân mến à, anh à, cho phép là Colomain được gọi anh là bằng anh bởi vì chắc là anh cũng không có lớn hơn mình bao nhiêu tuổi đâu anh à, Lê Văn Kính nhưng mà bút danh là Tiến Dũng và mọi người ở Sài Gòn này ở những ai mà đã quen biết anh thì đều biết anh với cái cái nghệ danh gọi là anh Dũng cắt bút đó mỗi một lần họ đặt quạt thì là bao nhiêu cây anh nó từ theo cái lượng khách có khi là 200 300 đến 500 ồ à, thì cái này quạt cảm ơn này dạ 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 mời con ra khách tới có người ta tặng cái quà, có người ta tặng cái viết hoặc là có cái video nữa, có cái video ca khách hàng, 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 khách À, tô lên này dễ thấy hơn dài dạ anh tô lên đây dạ dạ được cái này mình phải tô bằng bút thôi dạ anh tô bằng bút bi luôn bút bi luôn cái này là mình không trà màu được có những cái vật mình trà trà màu nên được còn như riêng cái này trà nó bám ra nó nhám á dạ Juicy, juicy, and James. Yeah. Một cái quạt như thế này thì anh anh khác như này bao nhiêu tiền anh? Khác như thế này là thì 
cái số này nhiều mình lấy cả 5 ngàn một cây 5 ngàn một cây Ồ, vậy với 100 cây thì anh cắt bao nhiêu lâu mới xong? À, trong trong cả 1 ngày chờ à, 100 cây Mình cả cả gian mình tôn Dạ, 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 cả ngày 100 cây, một cây trung bình 5 nghìn Nhưng mà đâu phải lúc nào cũng có mối đâu, phải không anh? Đúng rồi, dạ, dạ Anh còn ví dụ như bút anh có khác được không? Anh? Đẹp dạ vậy thôi anh cắt bút em đi rồi, cái này anh anh... Cắt gì? dạ ở đây thôi cái này là cái ở trên rồi cái anh cắt em ở đây nè chỗ này được dạ à, anh cắt giùm em chữ uh, color man để em lấy cái bút này sợ đủ chỗ không ta cắt chữ kính tặng được không ạ Color Man Kính tặng Anh đọc được không anh? Color Man đó Ây Man kính tặng thêm chữ nữa được không anh dạ, vẫn được anh dạ. dạ em thêm chữ nữa cho dạ. em tặng ông anh tên là anh sơn nha anh sơn vâng không anh kính tặng anh sơn dạ anh cứ khắc thoải mái rồi lát nữa em để tiền anh đây đẹp quá anh từng ra màu vàng đẹp quá à. Cái này bên trong nó còn đồng nữa Đây, có mấy bạn người nước ngoài cho xem Ồ, con cá bên trong còn đồng luôn đây Dạ rồi, anh cho em tiếp một cây nữa, y vậy luôn Cái này là nội dung sao Dạ, cũng có lên anh chứng tặng rồi Em nghĩ để em nghĩ tên này sao Xong rồi tên em là góc nhỏ chứ À dạ vâng, được anh Nếu không có tên thì là đi nói chưa được Ờ dạ 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 Vậy thì Thân tặng em Khánh Xong ở dưới là color man, đúng không anh? Đúng rồi Đấy đấy, rồi Anh Tiến Anh Tiến Dũng Anh nói rất là hợp lý Đúng là mình đôi lúc mình không để ý á để là color man kính tặng anh Sơn như vậy là cũng chưa hay Hoặc là để là kính tặng anh Sơn rồi ở dưới để như color man Thì nó đúng hơn, đúng không các bạn? Thân tặng em gì Dạ, thân tặng em Khánh Nó rất là đẹp mà cái hai là nó trân trọng hơn Dạ Cái người cặn ở đằng sau thì nó bao giờ nó Ồ oh, dạ rồi, quá đẹp anh ơi Đẹp quá, tự động nó ra đẹp luôn nè mọi người Thương tặng không? Thương tặng không? Thương tặng không? Quá đẹp 
À đây bây giờ chúng ta hãy xem là cắt trên nhựa luôn anh Ồ bây giờ thì anh Dũng sẽ cắt trên nhựa của một bạn Mình nghe có chữ thương tặng chắc là tặng cho người yêu nghe Dạ Ủa sao em biết chỗ này Dạ em biết chỗ này là em từng tại mẹ em bán ở uh, trung tâm Takarata Em cũng thường chi đi lại à, Dạ à, em biết chỗ em bán ở Takarata Dạ em cũng cắt chỗ này cũng nhiều lần rồi Ồ, dạ. Dạ. dạ Rồi tôi thương tặng gì nè <cười> Ồ, cắt kênh nhựa luôn nha các bạn chứ không chỉ là kênh Ồ, trên gọi như là mọi vật liệu luôn á có gì nữa không dạ. có gì nữa dạ không tặng anh Dũng Ồ, oh, em sinh năm 69 Vậy là anh lớn hơn em, anh Dũng lớn hơn Colum em 10 tuổi, đúng 10 tuổi luôn Dạ Ủa, anh cho em hỏi là anh ở đây anh anh đã làm cái cái nghề cắt bút này bao nhiêu Cắt chữ này bao nhiêu năm rồi Tính năm nay là 38 năm rồi Chính xác là 38 năm 38 năm rồi À, 80 tới giờ là anh đã bắt đầu Nhưng mà ngồi trước, ngày trước anh ngồi ở đâu hay là anh ngồi ở đây Dạ, anh ngồi ở đây 38 năm một chỗ này luôn Vậy chắc lúc trước nó chưa xây vừa ngày, ngày trước ở đây là cái gì anh còn nhớ Ở đây là cái nhà này Có gì để mát Hồi xưa ấy là cái dạ. nơi kho sách của cái ông Nhà sách thái chí á Dạ Thế Xong rồi người ta Sau này có đầu chuyển sang một số gia đình Của những viên của anh Trong một đò Sau này cũng qua chuyện Nhưng rất nhiều lần Trong những đời này Trong những đời này Trong những đời này Rất qua rất nhiều đời này Dạ yeah. Anh xin lỗi anh quê ở đâu anh? Anh quê Hải Dương. À quê Hải Dương. Vậy là anh vào Sài Gòn cũng chừng cũng khoảng năm 1980 luôn. 80 anh vào đây. Dạ. Thì anh năm 78 này đang học đại học kiến trúc. Ồ năm 78 anh học đại học kiến trúc. Xong rồi anh lúc đó là đồng học viên của đội. À anh được 2 năm thôi. Dạ. 2 năm rồi qua với sức khỏe thì về. Là năm 80 về. Ừ. như vậy là anh lúc anh vào đây rồi anh lúc đó anh cũng chưa có gia đình gì hết mà không dạ 38 năm trước thì anh lúc anh cũng mới có 20 chứ mấy 19 20 dạ 20 tuổi lúc đó chính xác 22 tuổi rồi dạ 
Rồi bây giờ thì sao? Anh anh giờ anh sống với ai? Bây giờ thì anh một gia đình được có quý vợ con ở nhà đi từ quận tư À nhà anh ở bên quận tư. Anh có được mấy cháu anh? Anh có một đứa. Anh lập gia đình thì cũng không có tính nhận chính Một tí nên anh đang ra lập gia đình như thế 38 tuổi Ờ, 38 tuổi Thì uh, cháu anh chắc năm nay mới có 18, 19 Không, năm nay được 22 tuổi 22 tuổi rồi, đúng rồi Dạ Rồi uh, bạn đã đi làm chưa hay là còn đi học không? vừa học vừa làm thì dạ. và bên bên thiết kế đồ họa đấy. ồ, giờ cũng có cái máu thiết kế mỹ thuật của anh, dạ. học đồ họa. dạ, dạ. bây giờ cái nguồn thu nhập chính của anh là từ công việc của anh. chung là từ trước là cũng là làm công việc của anh. dạ. cách đây thì khoảng độ có chục năm về trước đấy. dạ. công việc cũng rất nhiều. dạ. Dạ. Nhưng mà sau khi uh, máy công nghệ, công nghệ bây giờ máy móc của ta ấy, dạ. một số người thì là công chung rồi Hay đi học công viên trong nhà này có cách cả tượng Dạ Người ta đưa ra những ốc như này Dạ Thì anh phát thảo là xong ra đây cắt thành cái tượng Phật Đấy, tượng Phật ví dụ như là Ồ, uh, tức là anh cắt ra không chỉ là chữ ra tượng luôn ạ Ờ Phật ví dụ như là Phật bà và hoặc là Thích Ca hoặc là Dạ Dạ. Anh có cái hình có một cái cái miếng nào mà anh anh cắt ra tự nhiên một cái xương thôi. Oh, à, dạ. cái xương thì người ta đưa cho anh thì người ta khắc thành những cái phần đây là phần chi này này. Oh. đây là những cái đầu chúa này. Đó, ví dụ như là xong người ta bịch vàng. À, đó, rồi, dạ. để người ta đeo. Đây quý vị các bạn đây có những người mang đến một miếng xương, một miếng ngà hoặc là một miếng nhựa hay là bất cứ là một cái cái chất liệu gì thì anh Dũng cũng có thể khắc ra một cái không chỉ khắc chữ nha anh còn khắc cả luôn cả hình đây là tượng Chúa Giêsu đúng không đúng rồi đúng rồi dạ 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 đây tượng Chúa Giêsu còn đây là tượng Phật Di Lặc ồ rất là đẹp nha mọi người ồ dạ bây giờ thì chắc em nghĩ chắc đâu có còn ai mà làm cái uh, cái ngồi khắc chữ gì nữa ta ha đúng rồi em thì sư em lấy nhất lớp trẻ bây giờ nó cũng không làm được dạ. nhất là có nhiều lý do chứ em bây giờ làm cái này này thì thôi đủ hai thứ một là anh phải có ký thuật dạ. em phải biết chữ đẹp hoặc là biết biết vẽ tượng à biết vẽ và biết khắc dạ. tượng khối thứ dạ. hai là anh phải có kỹ thuật kỹ thuật phải làm lâu năm thì anh mới làm được Dạ. không phải trông nó đơn giản như vậy thôi nhưng mà em biết là vì tất cả là bây giờ mình đều đặt bút xuống là bằng này dạ. không có sao chép ví dụ như cái viết của em ấy thì mình nằm trong vòng 30 giây thôi hoặc nhiều nhất là một phút à, dạ. mình, mà trong tất cả cái đó là mình có một cái chữ ở trong đó đi hình trong đó đây đây cái này thì mình phải có một cái hồi xưa bọn anh học kiến trúc cái này bọn anh vẽ là được nhờ được thầy dạy là cái bố cục ấy Yeah. thì cái bố cục mình kiến trúc nó quan trọng lắm nè thì hồi bọn anh vẽ một cái bức tranh như trên những cái tượng như trên tranh như là cái điểm bố cục như thầy cho những bốn điểm là yeah. xong thế yeah. là thấy nhờ bố cục thì xong rồi rất hình khoảng độ được bốn điểm hay xong rồi lên đóng được hai là bốn là mười điểm yeah. thì trong đó cái điểm bố cục là rất là quan trọng ví dụ anh đặt đó em thấy là thứ nhất là mình làm sao anh đặt xuống như anh làm cho cây viết của em từ đầu này nó đến đây thôi nó đều nó đều yeah. nó không có thiếu mà cũng không lấy được chứ chẳng như bây giờ mình đặt đến đây cái mình nó ôi thế là không được dạ, đúng rồi. trông nó rất đơn giản thế nhưng mà anh chạy bây giờ anh chạy rất nhiều người nhưng mà cái điểm bố cục này người ta làm rất chậm dạ Đó. đúng rồi đúng 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 nhiều khi anh nói rất nhiều là đến đây mà mình là biết tầm anh nhưng mà đến đây nó thiếu mất rồi thì được cho anh là quên là cho chú dũng dưới là dạ, đúng, đúng rồi đúng rồi đúng rồi đúng rồi các bạn các bạn có thể nhìn thấy nè ha đây cây bút đây cái phần thật ra để viết bố cục này tất cả các bạn chắc đều hiểu rồi, thằng em vậy có khi một trang giấy thôi, mình viết một cái tựa bài thôi mà mình viết nó không nằm ngay chính giữa là đã dở rồi, chứ đừng nói mà vừa khắc mà khắc trên một cái không gian nó chỉ có từ đây đến đây nếu mà mình không khéo, bố cục mình không khéo thì lập tức là nó sẽ không có cân bằng giữa cái phần đầu với phần cuối, đó và nếu mà mình khắc không 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 có đều như thế thì lập tức là xem như đâu có xem như là không thể hài lòng khách hàng được, đúng không? đó thấy đơn giản có những công việc mà chúng ta nghĩ là đơn giản nhưng trên thực tế nó đòi hỏi 
một cái sự tinh tế nhất định và một cái khoảng thời gian nhất định để làm quen phải mất gần 40 năm mình thấy rồi thôi trên cái bút này tưởng viết là dễ thôi nhưng mà gần 40 năm 38 năm anh làm bền bỉ như thế thì cuối cùng chúng ta mới có những cái bút những cái nét khắc đẹp như thế này tinh tế như thế này và quan trọng nhất là bố cục nữa đó à, rồi quý vị các bạn thân mến thì đôi lúc trong cuộc sống mình cũng vậy đó Sài Gòn nó tấp nập bây giờ là Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh chúng ta phát triển tất bật hiện đại hối hả lắm nhưng mà đâu đó thật sự những cái nghề giống như là cái nghề khắc chữ và những con người giống như anh Tiến Dũng thật sự là bây giờ rất là hiếm Solomon nghĩ rằng bây giờ chắc là những người khác chữ như anh chắc chỉ còn đếm trên đầu ngón tay thậm chí là có thể là không còn nữa nhưng mà vì cái em này cá nhân em nghĩ là chắc là anh làm cái nghề này anh cũng yêu nó và mình cũng đơn giản là mình làm để vì yêu thích thì mới có thể làm lâu được như vậy chứ với cái nghề như thế này mà mỗi một cái bút như thế này kiếm được có uh, đâu một cái bút thì anh cắt mà anh kiếm bao nhiêu tiền anh đó. đó trung bình là 20.000 và ngồi ở một góc đường như thế này một ngày thì có bao nhiêu người mang ra bao nhiêu cây bút để khắc thì thật sự cái thu nhập của anh thì các em nghĩ một ngày chắc cũng chỉ từng tầm cao lắm là vài trăm ngàn đúng không anh thì à, còn ngày nào vắng vắng khách thì có khi là dạ cũng bất thường hả giống như đi câu đi em dạ dạ không có khi người đi câu cả ngày dạ 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 thì trung bình bây giờ thì thu nhập hiện tại của anh nó từ cái cái công việc này tháng được 10 triệu không anh nói chung là anh thì sự là mình không bao giờ mình để ý cho nó Dạ, 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 đúng Cái công việc đấy, còn mình cứ nó hút đi rồi Tại nó có như cái đâu mình nói đó Dạ Mình không cần suy nghĩ cho nó nhiều khi mới được Dạ Hồi xưa thì anh nói là cái công việc này cũng nhiều lắm Dạ Nhưng mà bây giờ dần dần là anh nói là do cái công nghệ Mấy móc bây giờ đi cộng với hai là đường xá của mình Mình cũng quá chật trội đi Người ta đi chật khắp một cái món đồ nó chắc lâu Cho nên người ta tiện đâu người ta làm đó Dạ Cho nên người ta nói là cái công việc của mình cũng giảm Dạ, dạ, đúng À, quý vị và các bạn thân mến thật ra bây giờ đã có câu công nghệ cắt laser và nó chuẩn xác tới cái mức mà mình chỉ cần đưa ra một cái hình mẫu thôi là họ cắt chuẩn tới cái mức mình không cần phải suy nghĩ nữa nhưng mà cắt bằng tay cắt chữ bằng tay hay cắt những cái hình những cái vật thể bằng tay thì Solomon nói thật nói gì thì nói nó vẫn có những cái giá trị của nó đó là giá trị của con người giá trị của sức lao động của con người giá trị của mồ hôi nước mắt và trong đó nó còn có cả tình yêu nữa À, thật sự cuộc sống này nó đã hiện đại thì phải cần công nghệ công nghệ thì giúp cho chúng ta sung sướng thoải mái hơn nhưng đâu đó chúng ta cũng cần có những cái giá trị tinh thần và thật sự đây cũng không chỉ là giá trị cho tinh thần mà còn có cả giá trị nghệ thuật trong đó và trên hết đó là cái tình cảm đó là cảm xúc đó là đam mê đó là yêu thương chúng ta đã vừa chứng kiến một bạn trẻ đó đến cắt một cái một cái uh, móc khóa thôi là thương tặng thương gửi gì đó cho một bạn nữ cái đó nó mới giá trị chứ còn nếu đem ra cắt laser thương tặng em đưa vô đúc cho cái máy cắt laser thì nó quá đơn giản chẳng có gì phải bàn cũng giống như ba cây bút này vậy thôi đây một cây là Calamena kính tặng anh Sơn đó là bộ ông anh tình nghĩa của mình khi mình mang ra cái bút này ra là mình đã suy nghĩ rồi và cây thứ hai đây là thân tặng em Khánh hai người này là mọi người chắc biết rồi đó là hai anh phó chủ tịch của công ty Điền Quân và cũng là hai gọi là hai người tri kỷ hai người bạn tri kỷ của Colorman và cuối cùng cây thứ cuối cùng cây này rất đặc biệt kính tặng anh Dũng từ Colorman và đây là một cái món quà của em xin gửi với anh mặc dù là anh khác chứ không phải là em khác <cười> dạ rồi anh cho phép em được gửi tiền danh luôn dạ ba cây dạ không anh không 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 anh em 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 có nhớ thôi nhưng mà thôi thì Colorman sẽ gửi uh, uh, cái tiền công khách của anh riêng ha còn đây là dạ cái quà của em em uh, gửi anh uống uh, nước hôm nay và hy vọng rằng quý vị các bạn thân mến uh, chuyên mục đời nghề của Colorman đang được tất cả các bạn rất yêu thích đúng không đó đời nó gắn liền với nghề và ngược lại có những nghề nghiệp nó gắn liền với cuộc đời và Colorman uh, hy vọng rằng đây là những cái những cái mà điều mà Colin Man thích làm nhất những câu chuyện là con người đơn giản dung dị không có gì là cái gớm anh cũng không phải là một cái uh, nghệ sĩ hay là một cái nhà gọi là một nhà điêu khắc hay là một cái uh, họa sĩ gì mà quá danh tiếng nhưng 
có nhiều thứ còn trên cả cái đó mà nếu như các bạn có đi đâu trên cái tuyến đường uh, Lê Lợi nè với lại uh, Nam Kỳ Khởi Nghĩa thì ngay cái góc đường bên kia nó tương phản với những cái tòa nhà cao chọc trời bên kia là một cái uh, tủ rất là nhỏ bé của anh Dũng à, mọi người ghé ủng hộ anh Dũng tặng một cái làm một cái món quà gì đó gửi tặng cho bạn bè thì mình tin rằng đây là một cái giá trị nó là vô biên và rất là vui khi cũng có những người mang đến những cái làm những cái món quà cưới à, nhờ anh Dũng khắc dùng à, các bạn tới ủng hộ anh Dũng nha bởi vì anh sống một mình à, anh có sống một mình anh chỉ có hai vợ chồng đã gần 60 rồi đã 60 rồi và nuôi một con trai đang vừa học vừa làm cuộc sống chắc là khó khăn lắm thấy vậy thôi À, bữa được bữa cá mình biết là làm nghề này giống như câu cá anh nói đúng giống như câu cá có hôn cá không câu là cả nhà nghỉ ăn luôn thấy đơn giản nhưng mà mình vẫn cảm thấy anh dũng vẫn rất là vui vẻ không phải vui cái vui vẻ của chấp nhận mà là vui vẻ thôi cuộc nghề, nghề mà nghề là nghiệp và anh yêu nghề anh vẫn tiếp tục như vậy vẫn ngồi gian nắng từ sáng cho tới chiều tối không anh lúc nào gặp nhau sáng nào cũng vậy tới chiều tối mọi người có thể ra đây gặp anh và ủng hộ anh với một cái bút 20 mươi mình đã làm được một điều gì đó rất là tốt đẹp và vô cùng thú vị bây giờ thì color man xin chào tạm biệt dạ cảm ơn anh có ảnh luôn với anh